Chào các bạn trong video trước các bạn đã học cách thay đi đổi một dòng text trong uh, thiết kế để các bạn scale ra nhiều design khác nhau khi mà các bạn đã có danh sách các từ các bạn cần thay thế à, trong một số trường hợp thì các bạn muốn thay thế hai vị trí với à, những cái nội dung mà các bạn mong muốn nó thay thế cho các bạn và các bạn có sẵn cái file đó thì à, tôi sẽ hướng dẫn các bạn cách làm như vậy khi mà các bạn muốn thay đổi hai thành phần à, tuy nhiên trước khi bắt đầu thì tôi muốn đề cập một à, lưu ý cho video trước tức là video trước thì các bạn đã có một file ví dụ như là các bạn lấy cái nội dung cái file text này ở trên mạng À, hoặc là các bạn copy từ trên internet về file Excel và các bạn muốn có một cái danh sách để chúng ta có thể sử dụng à, thì các bạn lưu cái file đó dạng là .csv ha các bạn tuy nhiên nó có một trường hợp là à, một số chỗ do các bạn copy và paste ở trên mạng vô cái file Excel của các bạn cho nên một số chỗ sau khi các bạn xếp ra dạng .csv nó báo lỗi như thế này trường hợp này là bị sai nhé các bạn à, một số trường hợp khác nữa trong text này đây nữa ha các bạn đó thì cái này là do phân chữ với lại do một số cái khoảng trống ở cái từ mà các bạn copy và tôi lấy ví dụ như từ này thì do ở đây nó có một cái khoảng trống phía sau cái từ mà các bạn mong muốn bởi vì cái này là copy từ một cái danh sách ở trên internet các bạn google các bạn search một danh sách bất kỳ nếu mà các bạn chỉ search xong các bạn copy vào cái danh sách à, file xe của các bạn thì rất nhiều trường hợp nó sẽ có cái khoảng trống này và vì cái phông này nó hiểu cái khoảng trống này nó thay đổi thành cái chữ mà giống như các bạn vừa thấy nó thành chữ à, giống như là chữ e thì cách giải quyết vấn đề là một là các bạn kiểm tra kỹ lại nếu mà các bạn sau khi xét ra file csv nó gặp trường hợp đó và các bạn nên xóa cái khoảng trống nó đi là một cái thứ hai là khi mà các bạn thấy những cái file lỗi như vậy thì các bạn nên đánh lại à, cái nội dung của các bạn đây ví dụ như là à, cái này bị lỗi đúng không thì à, các bạn có thể à, xóa đi và các bạn lưu lại cho nó chính xác trước khi các bạn sử dụng hoặc là các bạn lưu sửa lại cái file gốc file gốc thì cái chữ này sai ví dụ chữ này này chữ này sai là do phía trong đây nó có khoảng trống các bạn để ý này nó có một cái khoảng trống phía sau trống phía sau chữ e này đây, các bạn nhìn thấy không xóa luôn chữ à, chữ này nó ok bởi vì nó sát nó không có khoảng trống phía sau sau ha các bạn đó thì có rất là nhiều chữ các bạn copy trên internet này nó sẽ bị lỗi như vậy ha chữ này là ở đây là trong trường hợp này nó có khoảng trống ở giữa nó hiểu không có được rõ ràng thì trong trường hợp này dù các bạn đã sửa lại cái khoảng trống này có thể nó cũng sẽ vẫn bị có lỗi thì cách tốt nhất là các bạn à, nên viết cái từ này dưới dạng khác ví dụ như là gạch ngang chẳng hạn hoặc là các bạn đánh bằng tay này nếu mà nó vẫn chưa được thì các bạn à, cố gắng là sửa lại theo một cái cách nào mà các bạn thực ra thì chỗ này là nó 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 bị cả cái khoảng trống phía sau nữa đó cái này Nhờ. thì trong trong trường hợp này thì chữ này thì cái khoảng trống ở phía giữa này nó bị nó bị nó ra chữ e đúng không đó. thì khả năng là chữ đó nó cũng sẽ bị bỏ lỗi thì à, những trường hợp như vậy thì khi mà các bạn tạo file csv thì các bạn chú ý nếu mà các bạn cứ nhắm mắt nhắm mũi làm thì nó dễ xảy ra cái trường hợp sai ha các bạn thì cho nên là khi các bạn xếp xong file csv các bạn mở lên các bạn xem xem nó có báo lỗi nhiều hay không ha. thì ví dụ ở đây những trường hợp này là bị lỗi này bị lỗi này một số chỗ bị lỗi cái cái dạng phông ha các bạn là do cái file của chúng ta copy nó có khoảng trống phía sau rất là nhiều đó thì cách tốt nhất là các bạn sửa trước rồi cái này là lưu ý chưa liên quan gì đến cái phần mà à, trong video này muốn giới thiệu thì tôi sẽ mở một cái file Excel mới để à, tạo cái file cho các bạn muốn import trong à, cái trường hợp mà video hôm nay muốn đề cập rồi hồi nãy là chú ý cho phần video trước nếu mà một số bạn à, xuất file ra nó bị lỗi là do cái à, nội dung các bạn copy trên mạng cái danh sách 
các bạn các bạn có đi trên mạng về các bạn à, chưa được tối ưu ví dụ như là có khoảng trống ở phía dưới nó sẽ đổi ra cái chữ e là do cái phong chữ nó gây ra rồi bây giờ trong trường hợp mà các bạn muốn đổi hai chữ như thế này à, đây là chủ đề chính của video này thì tương tự như vậy các bạn tạo một file à, excel ví dụ như là các bạn sẽ thực ra tạo file excel trước nhưng mà tí chúng ta sẽ xếp dưới dạng csv À, tùy các bạn các bạn xài máy win máy xài máy mắc thì nó sẽ khác nhau ha thì à, cái đó liên quan đến phần sử dụng excel thì các bạn tự tìm hiểu làm sao các bạn xếp được cái file csv là được rồi bây giờ chúng ta sẽ à, demo cho cái trường hợp mà chúng ta đổi hai thành phần rồi thành phần khí đầu tiên ví dụ như các bạn đặt tên cái gì cũng được ví dụ các bạn đặt tên phần 1 chẳng hạn hoặc là phát một từ các bạn nhé các bạn đặt tên nào thì các bạn sẽ nhớ rồi phần 2 ví dụ như vậy thì trong trường hợp này là các bạn có cái từ ví dụ như mình hai kho đó rồi ví dụ như từ này nữa ví dụ như vậy à. à, các bạn muốn từ nào rất là nhiều từ các bạn ở đây thì tôi chưa nghĩ ra à, tạm thời như này đi tức là nó sẽ có thành phần thứ nhất và thành phần thứ hai thì các bạn có file như thế này thì các bạn muốn nó mở cái nội dung các bạn đã cập nhật ở cái file này và các bạn muốn nó thay thế cái chữ đầu tiên là cái cột đầu tiên này và nó thay thế cái chữ thứ hai là cái cột thứ hai và nó sẽ lấy từ trên xuống dưới từng cái một phần 1 phần 2 rồi phần 1 phần 2 phần 1 phần 2 phần 1 phần 2 và nó lưu thành cái tên như thế này đó à, ví dụ thêm một cái từ khác nữa uhm. ví dụ như là từ nào được hay các bạn rồi thì các bạn lưu dưới dạng là csv ví dụ như là à, các bạn lưu tên file là, là tên nào cũng được hết các bạn chủ yếu là trong cái file đó các bạn có hai phần và các bạn lưu dưới dạng csv rồi các bạn có được cái file này rồi thì bây giờ set up thì nó cũng giống y chang như trên trong video trước đầu tiên các bạn sẽ à, tạo trước các bạn chọn cái cái này là bỏ thôi cái này là cái file cũ rồi cái nào có dấu sao thì là, là, là đã được chọn rồi bây giờ chúng ta sẽ chọn thêm cái phần mechanical engineer đây mechanical là thành phần thứ nhất đây. các bạn sẽ chọn là phát một À, engineer thì engineer thì các bạn sẽ đó ví dụ như vậy rồi các bạn là có hai cái phần mà các bạn đã à, sẽ đắt các bạn nhìn thấy đây này là có hai cái chữ mà đã dấu sao các bạn rồi bước tiếp theo thì các bạn vẫn chọn như lúc nãy các bạn chọn rest cũng được ha. các bạn import cái file đó luôn có cái file đó thì nó hiển thị hai phần phần thứ nhất là phần bắt một phần thứ hai là bắt hai các bạn nhìn thấy không thì nó sẽ lấy là mechanical engineer ha giống như vậy rồi đây là cái tên này giờ các bạn ok 
à, chỗ này chúng ta bỏ nền màu đen đi rồi đây là cái file gốc của các bạn thì à, thực hiện xuất à, ra PSD à, giống như video trước các bạn vẫn đặt tên như, như thế này ha rồi nó sẽ đều môi cho các bạn như thế này à, tùy các bạn xài máy thì các bạn có thể kích thêm qua đây ha đó thì ở đây thì nó mặc định có thể nhiều bạn sẽ thấy rằng cái file nó xuất ra không có đúng cái tên như thế này do cái lựa chọn này của các bạn tùy máy ha các bạn rồi chọn à, thư mục ví dụ thì xe ba các bạn PSD ví dụ như vậy để mua như vậy cho các bạn xem Đấy, các bạn ok bạn chờ thôi nó đang làm thì phải Đấy, rồi thì à, khi mà nó lưu tên file lúc nãy các bạn thấy nè à, nó lưu tên file đây tại sao nó lại ra cái tên như vậy nó lưu tên file ở đây nó lấy cái data set name này nó lấy cái phần đầu tiên đó các bạn rồi trong trường hợp nếu mà cái thành phần này nó trùng với lại cái chữ ở phía trên kia nhưng mà thành phần thứ hai này nó khác thì cái tên nó sẽ lưu dưới dạng à, một nhé các bạn tức là nó không 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 lưu được cả hai tên này nó chỉ lưu được cái tên nó lấy cái thành phần thứ thứ nhất thì thôi à, trong trường hợp mà các bạn thấy rằng à, có một cái nghề khác nó cũng trùng cái thành phần thứ nhất nhưng mà thành phần thứ hai nó khác nhau đó thì nó sẽ không lưu tên theo cái tên đầu tiên này được bởi vì tên đầu tiên này nó đã lưu rồi và nó sẽ lưu dưới dạng một cái tên khác thì trong trường hợp đó thì các bạn phải vô cái file PSD để các bạn sửa theo cái tên nếu mà các bạn muốn rồi ở đây thì nó đã lưu cho các bạn mấy cái file này ha giờ chúng ta sẽ mở ra thử xem thử xem này nó nghe thế nào này rồi thì đây các bạn thấy rằng nó lưu này electrical engineer rồi mechanical engineer ha memo coach IT engineer yoga instructor đó thì nó ra được những cái file PSD tuy nhiên các bạn có một cái lưu ý cho chúng ta dùng ở chỗ này là dùng à uh, các bạn các bạn để ý đây này à uh, cho nên là cái danh sách các bạn mà dùng cái từ đầu tiên có nguyên âm này là sai ví dụ như chỗ, chỗ, trong trường hợp này là các bạn không nên không nên đặt cái cái chót này ở trong cái file này bởi vì cái design này các bạn đang dùng à, nếu mà các bạn muốn dùng cái chót này thì các bạn phải sửa cái design này chỗ này thành chữ thành hai các bạn đó thì à, ở đây tôi muốn lưu ý như vậy để cho các bạn thấy là nhiều khi các bạn cứ nhắm mắt không muốn các bạn làm hàng loạt và các bạn không để ý ở à, cái này à, rồi nguyên âm phía trước cái từ này thì các bạn sẽ rất dễ bị sai rồi à, bây giờ thì các bạn đã có file PSD rồi thì các bạn muốn đổi sang à, file à, PNG thì tương tự như trong video trước chắc là tự làm luôn cho các bạn xem à, xóa hết này. thì tương tự các bạn sẽ tạo một cái sân đúng không cái này tôi có đi cũng không cần thiết phải có cái file này rồi tạo một cái action rồi một cái record rồi cái này nó sẽ có cái hoạt động là mở cái file đó mở file PSD lên ví dụ như các bạn muốn mở ở trong thư mục này đó sau đó thì nó sẽ xếp cái file này dưới dạng PNG các bạn xếp cùng thư mục cũng được hoặc là cho nó xếp cùng một thư mục khác làm trong đây luôn cũng được thì các bạn rồi sau khi nó xếp xong thì các bạn sẽ đóng nó lại đó thì đi đôi trước thì các bạn đã học rồi tắt đi gọi xuất đi là gì cho cái thằng này ở đây nó chọn sẵn đi ha là cái mà các bạn vừa mới tạo xong á để chọn folder à, khúc này thì là giống như là lại đây bởi vì hôm qua trong đi đôi trước thì các bạn đã làm rồi rồi đây là cái thư mục chứa cái file PSD 
rồi thư mục bằng công cận lưu đây không hay thì chọn thì nó lại vô phần khám một thôi rồi chọn xong thực hiện thôi thì nó sẽ lưu sang file vnz từ công cận đây thì vnz thì tên file như thế nào vsd như là chúng ta thêm file như vậy còn đấy tôi có lưu ý là trong trường hợp nếu mà các bạn dùng ví dụ như là à, máy chùm này á, mechanical code chẳng hạn ví dụ như vậy là chùm cái chữ đầu tiên nhưng mà chữ thứ hai thì nó sẽ khác nhau thì cái tên file đầu tiên nó lưu nó lưu thành mechanical rồi thì tên file thứ hai nó sẽ không lưu thành mechanical nữa thật ra thì nó cũng không lưu thành mechanical một mà nó lưu thành cái một cái tên khác thứ data set hay là cái tên gì đó thì à, thật ra thì mình không có nhớ là nó lưu thành tên gì À, nếu mà nhớ không lòng thì tức là cái chữ ta ta xếp à, do không muốn nào lại ha lỡ làm gì rồi từ đây rồi chưa có test lại cái trường hợp mà hai cái thay đổi nó chung thì cái tên file nó lưu như thế nào thì các bạn chỉ cần biết là nó lưu nó không lưu được thành cái tên giống như đầu tiên này với lại nó cũng sẽ không lưu được thành hai cái tên à, hai chữ này do đó thì các bạn chú ý thì mà các bạn thấy rằng cái tên file nó là sau khi mà các bạn rồi đây thì file kia là gì đây các bạn thấy đây à, file này sai ha các bạn bởi vì chữ này là chữ e cho nên chữ này dùng à, không đúng ha do bị lỗi đúng là cái chữ này là các bạn phải bỏ đi à, không nên dùng ha bởi vì nó sai rồi mở thử file khác như à, mình thấy cô hả thấy cô như như thì à, các bạn đã tạo ra các file BSD rồi các bạn là dùng cái chức năng cõi cái file BSD thành BSD à, thì ở đây các bạn đã à, đổi xong được hai thành phần cũng khá là thân giản đúng không các bạn à, nhắc thêm nữa là À, tất cả những cái file PSD này có chia sẻ cho các bạn thì chỉ với mục đích là để các bạn có được cái file để các bạn thực tập thực hành còn khi mà các bạn làm thật thì các bạn nên có cái hình xe riêng bắt buộc các bạn phải có hình xe riêng đừng các bạn đừng có lấy cái file này các bạn làm ra hàng loạt thì nếu mà à, ai cũng làm như thế thì à, chắc chắn là sẽ bị trùng và một người chắc chắn luôn là các bạn sẽ không bán được bởi vì rất là nhiều người làm như nhau thì chắc chắn một điều là không bán được nếu mà quá được thì chẳng qua thì cũng chỉ được vài xeo thôi thì khi nó thì nó không giúp gì cho các bạn được tuy nhiên nếu mà tôi không xe những cái file PSD cho các bạn thì các bạn lại không có file để các bạn thực hành thì cái file này thì có xe ở trong video trước rồi các bạn Đó, thì các bạn có thể thắt bỏ cái này này rồi thì nếu mà không xe cho các bạn thì các bạn lại không biết cách làm thì các bạn thực hành xe thì nhiều bạn lại cứ lười lấy y chang rồi thì nào một loạt thì như thế là không có hay thì trong video này thôi nếu bạn thay là các bạn có PSD chia sẻ các bạn làm khác đi các bạn thay không các bạn thay những cái nét này các bạn thay của đề thì nó sẽ khác đi để không có bị chuồn à, trong trường hợp cần cái file cũ các bạn nhìn thấy dòng chữ này thì các bạn gọi thành text như thế này cũng khá đơn giản chỉ thì còn text thôi à, rồi không chữ thì gọi đi chuỗi trang trí thì cũng gọi đi rồi gọi dung chủ đề thì các bạn cũng gọi đi rồi khác đi mà các bạn à, có thể làm một cách nhanh chóng ở đây thì file này à, chỉ mang tính demo rồi thì mục đích để à, cho các bạn biết cái cách mà các bạn theo như này à, giúp cho các bạn tiết kiệm thời gian thôi à, với lại chỉ áp dụng cho một số gì đơn giản còn nếu mà các bạn thực sự mà muốn à, đi được xe thì các bạn nên có những gì xe thật chất nhiều ha. À, tuy nhiên thì tùy mục đích của các bạn, các bạn sử dụng như thế nào thì các bạn sẽ áp dụng vào đúng cái trường hợp của mình. À, việc chia sẻ này thì chỉ mang tính cho các bạn lưu ý à, khi chưa biết à, có ý thức hay cái gì sau khi làm gì cũng như là không có nhiều thời gian để sửa sai thì các bạn có thể áp dụng. Thì video của phần này thì tôi xin cảm ơn các anh. Chúc các bạn thành công.